Hey guys, good evening and welcome to the class. Thank you very much for joining. And well, today we're going to begin with the attendance. So thank you very much for being on time. And well, later we're going to start working with the material, right? Which is um, the information we were reviewing since the very beginning of the week, okay? Let me see. Today I shared with you some links, right? Uh, for you to practice the verb be if you have the time, of course. ¿Verdad? Y eso pues lo dije al principio. Recuerden que cualquier link o información adicional pues es para usted. Usted decide si la, eh, cuándo la va a trabajar, si la va a trabajar, ¿verdad? Y no tiene que compartirme nada o mostrarme ninguna nota. It's just for you to practice and that's it. So, well, let's begin with today, with, which is our session number seven, right? And we're going to start with Alejandro Alberto Fuentes Lino. Present. Thank you. Carlos Isaac Lopez Amaya. Present. Thank you very much. Eh, Carmen Aida Hernández. No está. Eh, Claudia Lorena Salazar de Zamora. Present. Thank you. Delmi Araceli López Portillo. Present. Thank you. Eh, Daisy Concepción Enríquez de Castañeda. Present. Thank you. Eh, Dora Elsie Morales Rivas. Present. Thank you. Edgar Antonio Morán. Eh, Edith Francisca Flores de Lebrón. Edith. Fernando Antonio Romero Sorto. Present. Thank you. Eh, Francisco Samuel Martínez Claros. Present. Thank you. Guadalupe del Carmen Arquero de Pérez. Eh, Hugo Ernesto Flamenco Fuentes. Present. Thank you. Imelda Saraí Janes Vázquez. I'm here. Thank you. Jacqueline Joana Ortiz Durán. Jacqueline Joana. Juan Carlos Santos Hernández. Lisbeth Celatiel Rodríguez Jarquín. Present. Thank you. Lorena Dinora Rosa Ábalos. Present. Thank you. María Consuelo Hernández Velázquez. Present. Thank you. Cindy Marilu Hernández Moreno. Present. Thank you. María Luisa Quiñones Ríos. Marta Carolina Serrato Gámez. Present. Thank you. Michelle Kimberly Hernández Enríquez. Noel Alvide Escobar Rodríguez. Nuria Mercedes Quintana Montano. Present. Thank you. Roberto de León Hernández. Present. Thank you. Eh, Roxana Beatriz Medrano de Mendoza. Sandra Carolina Fuentes de López. Present. Thank you. Walter Denis Torres Pérez. Eh, y Yancy Herminia Moya García. Present. Thank you very much, guys. Okay, so thank you very much for being on time. Pues si no puedo contestar en la primera, um, en la primera toma de asistencia, pues lo hacemos en la segunda, no hay problema. Well, so let me go ahead and share with you the information, right, that we were working on yesterday. So this is session seven, ¿verdad? La sesión siete, mañana tendremos la sesión ocho. Significa que para el día de mañana vamos a estar a medio curso, ¿verdad? Entonces, mañana quiere decir el día jueves vamos a trabajar el examen de medio curso, right? Entonces, para el día de mañana usted ya debe haber finalizado la sección 1, 2, 3 y el examen de medio curso. A más tardar el viernes, ¿verdad? Si de repente mañana tiene algún inconveniente, entonces para el viernes sí, ya debe estar finalizado. Eh, si pueden, revisen, ¿verdad? Eh, cualquier cosa que, en, con la que tengan dudas dentro de la plataforma para que el día de mañana pues lo podamos revisar durante la sesión. So, um, 
this is session seven. Today is May 26, right? May 26. And yesterday we started working with the um, with syllable stress, right? And I'm going to be sharing with you some, you know, examples uh, through some links, so you can check them out and review um, or have a quick review on syllable stress. Okay. Eh, what else? ¿Qué más? Eh, allí pues eh, uno de las personas de coordinación les puso un mensaje, no sé si fue el día de hoy o el día de ayer. Eh, nada más recordarle, chicos, es de vital importancia con lo de su nombre, ¿verdad? Siempre me dice antes de entrar, a mí me sucede a veces que si de repente yo tengo alguna reunión de mi trabajo, ¿verdad? Y entro con el nombre que de, de mi hija o de mi dispositivo, lo primero que hago es chequear que sea mi nombre. Entonces, ahorita veo que la mayoría pues lo tiene eh, de forma correcta, así que thank you very much, ¿verdad? Porque pues al final eso es parte de lo que queda eh, grabado, ¿verdad? Para que, para, para su, para su favor, ¿verdad? En este caso, para la asistencia. And then number two, don't forget to work in a platform. Así como les dije yo en el, en el chat, ¿verdad? Parezco grabadora, lo siento, yo sé. Pero en el nivel uno, pues... Eh, nos tenemos que acostumbrar a que sí es como vamos a trabajar de aquí en adelante. Así que, do not forget to work in your platform, to work in the different sections, right? Because actually that's going to be um, a must, ¿verdad? Es algo que debe eh, estar finalizado eh, para cierto día. Ya les voy a decir yo cuándo. No es el, el, el último día del, 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 del módulo, no. Tiene que ser antes, ¿verdad? Para, para que el papeleo entre en vigencia, algo más usted termine. Entonces, we said also yesterday that we need to be very careful with syllable stress, right? And that sometimes we have, uh, if we have a doubt, right, what we're going to do is that we're going to go and we're going to look for the pronunciation of the word, right? We're going to check if um, we're pronouncing it properly, where the stress goes, etc. So there you have some examples, right? So you can check them out, right, as a homework. Try to look for the pronunciation of the words and try to classify them, you know, within the different columns that you have there. Sometimes the stress is going to be at the beginning, sometimes at the end, sometimes in the middle, etc. I mean, there's no like a specific rule. All what you have to do is to look for the proper pronunciation, right, of um, that word. And also, también dijimos ayer, yesterday we said that, eh, bueno, el instructor también lo decía en el video, we use the syllable stress to convey meaning, ¿verdad? Convey meaning es cuando yo pues quiero transmitir mi mensaje de, con, con exactitud, ¿verdad? Lo que en realidad quiero decir. Entonces, si yo pronuncio algo mal, pues la otra persona va a tener dificultad para comprenderme. So, I use it to convey meaning, so people can understand what I'm saying. Right? And then he mentioned uh, two things, two important things. ¿verdad? Mencionó dos reglas que ayer también las, las mencionamos o las repetimos acá durante la clase, ¿verdad? Y pues una de ellas, como el instructor le decía, eh, one word can only have one stress, right? So it means that you're able to stress only one word, right? Only one particle of the word, one section, one syllable. Right, and sometimes he says we can find, or we can have a secondary stress, right, and then the primary stress. Pero siempre va a ser una sola sílaba. Decía él, a veces hay una primary, una que es la principal y otra que es la secundaria. But actually that's going to be all the time. Y luego la segunda regla que también, pues ustedes lo mencionaron, una de sus compañeras lo mencionó, we can only stress vowels not consonants, right? Entonces, para yo tener, pues, una, una sílaba, pues, eh, en este caso con esa fuerza de voz o esa entonación, so I have, I have to make sure there's a vowel there because actually I'm going to stress the vowel, ¿verdad? Eso fue lo que explicábamos el día de ayer. Para este ejercicio específicamente, yo tengo un par de links porque es bien difícil encontrar ejercicios con syllable stress, pero encontré unos ya hoy por la tarde noche, and I'm going to share them with you tomorrow, okay? So, so you can have a, a review again, right? 
And after that, uh, um, we were going to uh, work with the numbers, right? And it says there that you were going to become familiar with the numbers from 11 to 103 and to talk about age, you know, and the age of relatives and friends. Hablamos ayer de la, de las, de las edades, right? That's ages, right? Entonces, age, uh, it's a very important uh, personal information detail that you can provide. Entonces, también de la conversación que teníamos acá, tomamos como referencia, pues, las preguntas. Y les mencionaba yo que, pues, con respecto a las preguntas, chicos, eh, esa es la razón por la que lo vimos todos desde un principio, ¿verdad? So, now you can handle them. Usted sabe cómo funcionan, o usted sabe al menos cómo, cuál es la estructura que usted va a seguir. Entonces, teníamos ayer acá los números y también mencionamos que el syllable stress is very important when it comes to numbers. ¿Verdad? Porque hay unos pues que llevan eh, la fuerza de voz a la última sílaba, ¿verdad? Y otros que la llevan a la primera. And we have to make sure that we're um, pronouncing the numbers the proper way. Y pues finalizamos con esta parte, ¿verdad? And it said there that in this class you will learn how to form WH questions with a verb B. ¿Ok? Entonces a ese punto llegábamos al 3.9, ¿verdad? Con 3.9 y pues ahí hablábamos un poquito acerca de ciertas preguntas que nosotros podemos utilizar de acá como What's bla 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 like? What's she like? What's the restaurant like? Right? What's the teacher like? What's the car like? What's the cell phone like? What's Susana like? What's Carlos like, right? So whenever you want someone to explain or give you a description or of someone or something, right, you're going to use that question. And then a description will follow after it. Y tenemos ahí preguntas como what's your name? What are you from? How are you today? Who's that? How old is he? What's he like? Who are they? Where are they? Etc. right? So there we have um, some examples right now give me one second let me see there you go so that is the information that you have right when it comes to the um to the formula right or to the i would say um the structure that you have to follow right when it comes to the um i would say the st a structure yeah and we were checking that yesterday by 3.11, we have the knowledge check, right? Y pues aquí llega el punto en donde yo voy a preguntar, ¿hay alguna eh, duda o algún problemita que hayan encontrado con la plataforma, algún ejercicio o algo en lo que, eh, en lo que se hayan quedado? ¿Nadie? Dígame, Delmis. Eh, sí, yo tengo dudas este, con la sección 4, uh -huh. específicamente en el 4.6, pero no sé si puedo preguntar eh, sobre eso. Sí, no, no se preocupe, claro que sí. 4.6 me dijo, ¿verdad? Uh -huh. Sí. Bueno, perfecto, ahorita voy. Me dicen ahí que alguien tiene dificultad para entrar. ¿ves? Sí, porque ayer le compartieron el link. Tendría que poder la persona. No sé si habrá ingresado. ¿Quién era? Era Edith. No sé si Edith ya, va, ya habrá podido ingresar al, a la clase. 4.6. Oh, I don't have it. I don't have the pencil. The pencil. Give me one sec. 4.6. Sí, no, no importa en ese caso. Eh, Tell me, pero si usted tiene una pregunta con una sección que está adelante de lo que estamos viendo, no, no hay problema. Ok. It's loading, me está cargando. Ok. Ok. Let me stop sharing here. And I'm going to start sharing this. Okay. Okay, so it says instructions, complete the conversations with the correct word, right? And um, is this Jennifer's hat? No, it isn't hers. Okay, muy bien. 
Aquí estamos utilizando dos cosas, ¿verdad? Estamos utilizando los uh, possessive pronouns y los possessive adjectives. Muy bien. ¿En qué sección tiene, en qué parte, perdón, del mi tiene la pregunta? Eh, cuando vamos a utilizar el my o el my, digamos, el mío. Mm, Pero okay. ahí siento la confusión. De la, misma de la misma forma tengo también dudas cuando voy a utilizar el el your con el your, pero lleva la S. Muy bien, muy bien. Okay. Excelente. Entonces, antes de quizás de pasarme acá, just let me do something very quickly. Eh, y sí, eh, de hecho, pues, creo más bien que la confusión viene del mis porque son dos estructuras que se usan de forma distinta. Y la, como usted acaba de mencionar, quizás la forma en cómo se utiliza es la clave para poder... Eh, eh, ponerlo en el lugar correcto. Entonces, en este caso, pues le comento, los possessive um, pronouns, ¿verdad? Por eso se llaman pronouns, son esos possessive words, ¿verdad? Que yo lo voy a utilizar en vez del nombre, porque ya lo he mencionado anteriormente. Entonces, los possessive pronouns, they are Well, they are different in spelling. Son distintos con respecto al, al, al spelling. ¿Verdad? Y tengo los possessive adjectives, ¿verdad? No sé si recuerdan que ahí en el chat, si no estoy equivocada, les puse una eh, fotografía, ¿verdad? Eh, veamos. Gracias. Bueno, no sé quién es López ahí en el chat, pero gracias por ayudarme con, con, la, con la personita que está teniendo problemas para entrar. Solo miren ahí, creo que les pasé una eh, información acerca de los possessive adjectives. Just let me see. Ahí está. Hay una, y se la, le voy a hacer la referencia ahorita, ¿verdad? A esta foto de acá. Ahí están los possessive adjectives, ¿ok? Ahí están los possessive adjectives. Now, en esa, en esa, en esa foto, en ese pedacito de información que les mandé, si usted se fija, del, los possessive adjectives siempre, siempre, siempre van a ir acompañados de un noun. Por ejemplo, my shirt, your book, his pillow, her dog, its phone, our, our bird, your house, their car. Entonces, cuando yo voy a utilizar los possessive adjectives, siempre van a ir a la par de un nombre. Cuando voy a utilizar los possessive pronouns, generalmente ellos van a ir solos porque prácticamente lo que están haciendo es Venir y reemplazar algo que yo ya he mencionado. Ok, vamos a poner un ejemplo. Y se lo voy a buscar ahorita, permítanme que aquí lo tengo. Eh, is it? Voy a regresar acá y ya se lo busco. <coughs> If you hear noise y escucha ruido de background, <laughs> es porque aquí empezó a llover. Eh, Ya se lo paso, permítanme. Lo siento que me tarde en buscarlo, pero este, recuerden que no puedo, no puedo compartir material de terceros aquí en, el, en, la, en, el, en, la, en la clase. Así que cualquier cosa adicional que yo les quiera mostrar tiene que ser... Algo que yo haya hecho, de lo contrario, no puedo. Ok, está cargando. Vamos a ver, demos un ejemplo acá del mes así rapidito. Vale. For example, I can say, vengo yo, ¿verdad? Y digo, these socks are mine. Ok. These socks are mine. Estos calcetines son <coughs> míos. Ok. O yo puedo decir, these are my socks, right? Ok. Entonces, acá, bueno, ¿qué más? Pongamos este primero y este después. Acá, cuando yo digo, these are my socks, 
if you see, I'm using a possessive adjective. Entonces, como possessive adjective, él viene y acompaña al noun, ¿verdad? Porque acuérdese que generalmente, no siempre, ¿verdad? Los adjetivos van a modificar un nombre o van a dar una cualidad, etc. Entonces, en este caso, mine está diciendo a quién le pertenecen, que son míos, ¿verdad? Y qué es lo que es mío, mis calcetines. Entonces, en la segunda oración, yo digo, these socks are mine, y digo, are mine, porque ya los mencioné. Entonces, ahora viene él como pronombre, ¿verdad? A sustituir lo que ya mencioné. O sea, estoy diciendo que todo lo que ya dije es mío. <risa> ¿Verdad? These socks are mine. Entonces, por eso es que generalmente si usted, no es que así sea la regla, pero si observamos, ellos van siempre solitos porque vienen a reemplazar algo que yo ya mencioné. ¿Ok? Entonces, y cuando yo los estoy ocupando eh, con un possessive adjective, entonces como yo no he mencionado nada aún, Debo de acompañarlo con ese objeto al que yo estoy claiming, right? al que yo estoy refiriéndome que es mío, ¿verdad? No sé si contesto su pregunta, Delmi. Sí, sí. Sí, bye. sí, excelente. Igual, vamos a ver el tema, no, no hay problema, pero ya que se adelantó, pues ahora tenemos como una idea de cómo lo vamos a utilizar, ¿ok? Así Listo, que, gracias. You're welcome. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta, chicos? Questions? Doubts, pude ingresar la persona que es que no. Quiero ver, just give me one second. Dice, it looks like we are able to connect. Please check your network connection and try again. See, sí, definitivamente es problema de conexión. Ok, probablemente ahí sería bueno decirle que reinicie, ¿verdad? Lo vamos a decir. Give me one second. Mm, okay. Bueno, ojalá que sí haya podido ingresar. Very good. So, now, uh, there is an exercise there in your, in your manuals, right? So, if you have done it, right, uh, I would strongly recommend to uh, probably share it with me or share it with the class. And then we're going to um, check the answers, okay? Because um, the thing is that when it comes to exercises in the, in the manual, right, algunas veces esos mismos ejercicios que ustedes ven en el manual, pues vienen eh, también como ejercicios dentro, del, dentro de la plataforma, ¿verdad? Así que, if it is possible, right, so just try to complete them. Y esos mismos ejercicios, pues, le van a ayudar porque vienen también dentro de la plataforma. De una u otra forma, están, eh, están probablemente no exactamente como ustedes los esperan, pero sí están ahí, ¿verdad? Y pues hay que completarlos. Así que let's go ahead and check the answers for this one, right? And what I'm going to do is that I'm going to start checking the answers here, okay? So let's see, what about the beginning? It says, look, what's that? Oh, he's a new student. What would be the question? Si la pregunta es, I think his name is Chian Hu, what would be the question that, you would, uh, that has been asked? What you, what does name, no? It says, I think his name is Gian. Dígame, Noel. Um, say, what is his name? What's his name? Okay. What's his name? Okay. So it says, look, who's that? Oh, he's a new student. What's his name? I think his name is Gian Kuo. Gian Kuo. And then, The answer is, he's from China. ¿Cuál sería la pregunta? Dígame, espérame que no veo las notas. Dígame, Cindy. Uh, where are you from? Ok, muy bien. Pero en este caso, ¿you o la persona? O sea, ¿yo o la persona? Mm, la persona. 
Ah, ok. Entonces, ¿cómo haríamos la pregunta en ese caso? What do you... no. Continúe. No le eh, where is where is uh, he's from? Okay, where is he from? Okay, muy bien. Where is he from? Porque ya el is ya lo teníamos antes, ¿verdad? Where is he from? Right? He's from China. Very good. Okay, good job with the conversation, right? So look, who's that? Oh, he's a new student. I think. Oh, what's his name? I think his name is Jiang Kuo. Shang Kuo. Where is he from? He's from China. Very good. Okay. Now, what about down below in conversation number two? Right? We have Sir Hat. Esperamos que lo estemos pronunciando bien. Sir Hat. And then the answer is I'm from Turkey, from Istanbul. Right. So, what would be the question? Uh, perdón. Yeah. Claudia? Uh, Sir Bat, where are you from? Okay. Oh, la sí, la se dirige exactamente la persona. Where are you from? Very good. And then he says, I'm from Turkey, from Istanbul. And then the next question. Dígame, Delmis. What's Istanbul like? Muy bien. What's Istanbul, Istanbul like? Very good. Okay, what's Istanbul like, right? Como es? And he says it's very old and beautiful. Actually, algún día espero poder visitarla, right? I really uh, like Turkey's um, history and everything involved, right? Now, let's see. Um, and then the next question after that, la, pregunta, la respuesta es, my last name is Erdogan. ¿Cuál sería la pregunta, Francisco? Where, where is your last name? Mm -hmm. What what is or what's uh -huh, your last name? Very good. Excellent, right? Good job. And my last name is Erdogan, right? Well his last name no mind. Um then we got in conversation number three. It says, Hi John. Y la respuesta es I'm just fine. My friend Carolina is here. So como sería la pregunta? Eh, dígame, Jancy. How are you? Okay. How are you? How are you? Hey, How John. You? Or hi, John. How are you? And then I'm just fine. My friend Carolina is here this week from Argentina. Carolina. I don't know her. ¿Cuál sería la pregunta que vamos a hacer ahí? Question. Okay, dígame, Carlos. Perdón, Carlos. Es, what is she like? Ok, muy bien. What is she like? What is she like? Or what's she like, right? Oh, she's really pretty and very smart. ¿Cuál sería la siguiente pregunta? Dígame, Cindy. How old is she? How old? Is she? Muy bien. How old is she? Very good, right? How old is she? Okay, very good. So we got three conversations and what I will ask you, please, lo que les voy a pedir, es que me ayuden con las conversations, okay? So I need two volunteers for conversation one. Just raise your hand. Don't forget, two volunteers para la primera conversación. It's very short. It's bien cortita. So, dígame, Francisco. Y, bueno, Francisco, ayúdame con A y alguien más que me ayude con la letra B, letter B. Someone else? No one. Ok, le ayudo yo entonces, Francisco. Eh, so, you begin. Usted comienza. Uh -huh. Look, who's that? Oh, he's a new student. What his name? I think his name is Jian Kuo. Cheng Guo? Where is he from? He's from China. Thank you very much, uh, Francisco. So, Delmis, you were going, you were going to participate. Now, eh, ¿hay alguien más que me ayude? Okay. Delmis y Melda. 
O sea, que vamos a tener acá primero, ayúdeme Delmis, y luego Imelda, usted continúa con la letra P, please. Si ven que de repente se hace así las luces, porque como aquí hay bajo en esta luz. So, go ahead. Tara, where are you from? I'm from Turkey, from Istanbul. What's Istanbul like? Istanbul is very old and beautiful. What's your last name? My last name is Erdogan. Very good. Excellent, girls. Very good. Good job. Okay, now I need two volunteers for the last conversation, please. Otros dos volunteers. Veamos Lorena y Francisco. Thank you very much. Uh, let me see. Uh, Lorena. Lorena, ¿verdad? Sí. Lorena, ayúdenme con la letra A. Y Francisco, ayúdenme con la letra B, please. Hi, John. How are you? I'm John Spy. My friend Carolina is here. is here this week from Argentina. What is she like? Creo que sería Carolina. I don't know her. Carolina, I don't know her. What is she like? Who is she? How okay. is she? Let's <laughs> begin again. Sí, creo que ahí there was a confusion. Lo que pasa es que Carolina, perdón, la letra A tiene dos participaciones ahí, right? So let's begin. One, two, three. Action. Hi, John. How are you? I'm just fine. My, my friend Carolina is here this week from Argentina. Carolina, I don't go here. What is she like? What is she like? Tent. She's really pretty and very smart. How old is she? She 18 years old. Yes. Thank you very much, guys. Very kind, okay? Excellent. Thank you very much. Now, well, there you have all the phrases and all the information, you know, within the conversation and um, applying, you know, a use, right, to each of the, I would say, um, scenarios, right, that we can um, use those phrases in. So let me go ahead and erase here my drawings. Eh, solo no olviden si tienen su manual por ahí, o si ustedes apuntan, pues ahí están las respuestas del, del ejercicio que entre todos, pues las armamos. Okay, así que thank you. Let me stop, uh, let me erase here. Very good. So, eh, dígame, Francisco, ¿tenía alguna pregunta? No. No, teacher, no, no. Oh, oh okay. I got confused. I'm sorry. I thought you were, you had a question. Okay. So now we're moving to um, section 3.12, right? And in, it says here in this class, you will learn adjectives, which describe the personality and appearance of people, right? As you know, we have, well, a variety um, of adjectives available, right? So we can describe people, situations, et cetera, and things, I don't know. However, uh, we know that we need to start from, you know, from something basic, right? So the idea is ir recolectando esos adjetivos, verdad, que nos van, pues, ahí enriqueciendo el vocabulario, okay? Entonces, acá pues hay una lista bien corta, por supuesto, pero yo les voy a agregar otros adjetivos más ahí dentro del chat. And in your manuals, you're, uh, you will be able to find this information on one of the pages, right? And it says here, um, word power, description, descriptions, I'm sorry, right? And there you have uh, a listen, right? So you can practice the, um, the pronunciation of some of the some of the uh, the phrases that you have there. Now, uh, when it comes to adjectives, pues uh, hay algunos acá que, que están incluidos, pero que generalmente también dependen de la opinión, ¿verdad? De, del que no, lo, lo esté admirando y etc. Por ejemplo, when I say she's very pretty, right? She's very pretty. That's an opinion adjective, ¿verdad? Es un 
adjetivo de opinión, ¿verdad? Yo puedo pensar una cosa y otra persona puede pensar otra. O cuando yo digo, eh, se dice, he's handsome, right? Entonces pues es lo mismo, yo puedo pensar una cosa, pero la otra persona puede pensar algo distinto. Entonces, when it comes to that, guys, eh, um, depende, ¿verdad? Eh, son, cuando son adjetivos de opinión, usted decide cuándo los va a utilizar, si está de acuerdo o no. Pero los demás, los demás adjetivos, pues sí, ya son un poco distintos, right? When I say he's short, it's because that's a fact, the person is short. Or when I say he's really tall, it's because that's a fact, I can see it, right? The person is very tall, right? She's thin, they're good looking, she's really friendly, right? She's serious, he's funny, she's shy, and she's talkative. Oh, well, he's quiet too, right? Entonces tenemos los adjetivos tall, short, heavy, friendly, good looking, handsome, thin, um, quiet, right, talkative, shy, funny and serious, right. De todos los adjetivos, ¿hay alguna pregunta de vocabulario, chicos? ¿Alguna pregunta de vocabulario? Ninguna pregunta. Ok. Give me one second. Let me see if I can play the listen for you. If there's, if there's no question, ok. So let's just practice the pronunciation of the adjectives. Give me one second. <clears throat> This is Three point twelve. Okay. Let me share the sound here. Hi everyone, in this class you'll learn adjectives which describe the personality and appearance of people. Let's get started by listening and repeating adjectives. I'll go ahead and play the audio and you should listen and repeat. He's really tall. He's short. She's a little heavy. She's thin. He's handsome. She's very pretty. They're good looking. She's really friendly. He's quiet. She's talkative. She's serious. He's funny. She's shy. Now, what I would like for you to do is to give an example for each adjective that you learn. I would like for you to talk about a friend, a family member, coworker that you know whom you can describe with an adjective or adjectives that we just learned. For example, my friend John is really tall. My cousin Mary is a little short. My coworker Chris is a little heavy. After you do this, you should share your work in our discussion forums. Okay, so pretty much he was giving you some examples and also another important detail when it comes to adjectives, right? Um, it's just uh, the way you want to use them, right? Or if you want to have like a classification we can classify them too, right? If we're talking about here, uh, appearance, right? Appearance. So we're going to say tall, right? Uh, short, heavy, um, thin, right? And let me see. Yeah, those will be uh, adjectives that I can use for appearance. But if I want to talk about personality, right? So I can include uh, adjectives such as friendly, oops, sorry, 
friendly, right? I can add also quiet, right? Talkative, um, serious, funny, okay? Now, when it comes to appearance, right? Siempre dentro de appearance, I can use um, opinion, right? It is, right? ¿Por qué opinión? Porque, bueno, depende de quién lo esté viendo, ¿verdad? I can use handsome or I can use pretty, right? Or I can use good looking. Una persona que se ve bien, simpática, decimos nosotros, okay? So there you have some of the adjectives that you can use, right? To talk about appearance, to talk about personality. And of course, we have more, right? Muchísimos más. Ok, y pues el día de mañana, sí, les estaré compartiendo la lista que les escogí para este tema, right, and also, también les encontré eh, unos links, ¿verdad? Así que vamos a trabajar con esos links. Y nuevamente repito, ¿verdad? No son tarea, no me tienen que mandar las notas, y pues esos, ex, esos ejercicios se califican solos, así que usted lo que tiene que hacer, pues, es nada más si <coughs> hay uno que no salió como se lo esperaba o no salió correcto, entonces hay que revisar por qué y hay que intentarlo nuevamente, ¿ok? But actually those are very, um, very friendly, um, friendly user, you know, um, exercises that you can go ahead and try them out. So those are the adjectives that we can find here. Later I will share with you more, but so far so good. And these are the ones that we're going to be using, ¿ok? So what I want you to do is the following. Y pues yo sé que ustedes conocen más vocabulario, ¿verdad? Así que lo que vamos a hacer es lo siguiente. I want you to go to the chat. Quiero que vayan al chat, ¿ok? And I want you to choose three adjectives. Three adjectives that describe your personality, right? So vamos a hablar de personality. Tres adjetivos que lo describan a usted. Three people. I mean, three adjectives that describe your personality. Dígame si... Una duda, en este caso, heavy, literal, eh, eh, ¿qué significa realmente eh, eh, traducido? Porque tiene varios. Sí, tiene un montón. Pero cuando se refiere de apariencia, es una persona rellenita, diríamos nosotros. Rellenita puede ser shabby, puede ser heavy, puede ser plum. Ajá, es, tiene varios sinónimos. Uh -huh. okay. You're welcome. Y pues también en otro... Como adjetivo, es algo pesado. I can say a heavy box, right? Or a heavy person. <laughs> o sea, una persona rellenita, right? So that's um, what the adjective is making reference of. Pero right now what I want you to do is to use only personality adjectives, ¿verdad? Puede ser de los que están acá o alguno que usted conozca, ¿verdad? Y quiero que me mencione solo tres. Tres que describan su personalidad. Three adjectives that describe your personality, okay? Not about physical appearance, but your personality. Okay, so go to the chat and start sharing your, oops, eh, your, está, están viendo la, la presentación, ¿verdad? O están viendo el video. La, perdón, la plataforma. La plataforma. Muy bien. I'll share with you the adjectives. Acá están los adjetivos. Ok, so there you have the adjectives, que también los tienen en el manual, ¿verdad? So please choose only three. Escoja tres de los que están acá o de los que usted conoce o si quiere agregar más, to describe your personality. And you can type that on the chat. Ahí dentro del chat, you can go ahead and share them with me, please. Teacher, yo tengo una duda. Sí, dígame, Nuria. Eh, uh, she's talkative. ¿Qué, qué, ¿Qué quiere decir? Una persona hablantina, que le gusta hablar mucho. Talkative. Talkative. Ah, sí. Gracias. You're welcome. She's very talkative. De esos que usted huye y dice, no, ahí viene, si me quedo, me quedé media hora, ¿verdad? Así que, that's a talkative person, right? 
Okay, so we got friendly, funny, lleva dos N's. Funny and talkative, dice Lisbeth. Edgar dice friendly, tall and quiet. Carlos says respectful, friendly and quiet. Very good. Luego, Cindy says respectful. Fernando says funny, happy and responsible. Right. Funny, happy and responsible. Al principio Hugo nos decía quiet and Lorena de Nora nos decía solo fry. Ah, bueno, no sé, quizás que eso es your friendly. Eh, ajá, friendly, dice. Serious, quiet and friendly, dice Hugo. Jan sí dice I'm serious, quiet and funny. Qué combinación, ¿verdad? Serious, funny and quiet. Muy bien, Jan sí, ¿ok? O sea que es una persona seria, pero, pero también es funny, ¿ok? So good. María Consuelo dice, friendly, funny, and heavy. Luego dice Claudia Lorena, uh, friendly, funny, and talkative. Ok. Happy, grateful, and persistent, dice eh, Sandra. Ok, so you're, you're a per, uh, you love perseverance then. Marta Carolina says, serious, friendly, and shy. Very good. Ok, so she's shy, she's serious, but actually she's friendly, she said. Tell me, says, friendly, happy, and shy. Okay, very good. <sighs> well, actually, about me, guys, what can I say? Yeah, I probably would say it's that combination. Some of your friends have been sharing. I am serious, but I'm also funny, right? And I'm very talkative. I am very talkative. Um, it doesn't matter if I know you or not. No importa si conozco a la persona o no lo conozco, no la conozco. But I can find a topic, right? And I can start talking about that topic. So it's just like, I don't know. There's always something good you can talk about with other people, right? So it depends. Uh, it doesn't matter where you are or if you're, you know, uh, probably at the bank just waiting sitting there and then you can start talking about something else with other people around you right so, i don't know i'm very talkative then uh friendly yes i'm friendly right i think i'm friendly and probably also um quiet right i'm kind of quiet i like to do things you know i'm, I'm funny and etc but i like to do things smoothly right so i'm kind of quiet Luego nos dice Nuria, happy, friendly, and quiet. Very good. Excellent, guys. So, well, cuando nosotros expresamos adjectives of personality, en este caso, pues, you use the verb be, right? I am. I am um, thin. I am tall. I'm talkative. I'm serious, etc. right? So, use the verb be whenever you want to talk about adjectives, right? Eh, igual que en español, ¿verdad? Yo eh, soy, ¿verdad? Yo soy responsable, ¿verdad? Yo soy honesta, yo soy... And then you start. Usted comienza con su lista. Y en español usamos el verbo también, ser o estar. Lo mismo sucede en inglés. We use be, the verb be, right? Whenever you want to express adjectives, right? Or you want to describe something or someone, right? You use verb be. Dice Eddie, Francisca, really tall. Dice happy and serious. Okay, very good, Edith. Excellent. So how, how, I mean, why do you think you're really tall? What's your height? ¿Cuál es su estatura? What's your height? Edith, Francisca. Creo que no se le escucha. Sí, veo que tiene activo el micrófono, pero no se le escucha. <coughs> Sí, creo que estoy teniendo problema. Don't worry, it is. It's okay. You can tell me about it later. Not a problem. Okay, guys. So that's about um, that's about the adjectives. Y también, pues, dentro de, de la plataforma, el, el instructor ahí les da algunos ejemplos. Dice, my friend John is really tall. My cousin Mary is a little short. And my coworker Chris is a little heavy. Right? Cuando, yo, bueno, esas, esos adjetivos también pueden... Será, podemos agregar ese tipo de palabras. Really tall, right? Bien alto. Or really short, right? Just to emphasize, right, the adjective. 
we're a little short, un poco bajo, un poco alto, a little tall, a little short. And then a little heavy, right? Ni tanto ni, ni, ni mucho, right? Un poco, un poco, right? Rellenito, etc. And after that, we get to 3.14. Now in 3.14, there's a knowledge check, right? And all that you have to do is to listen to four descriptions, right? You check for the, I mean, you check the correct adjective, right? And you fill it in, you know, in the, in the blanks. And when you get there, right, cuando usted ya haya llegado ahí, ya vamos eh, finalizando lo que es la sección 3, ¿verdad? Luego viene lo que es el examen, el examen de medio curso. That's the midterm exam, right? So the midterm exam, let me see here, let me open it up. Ya el midterm exam, voy a dejar de compartir acá, viene con letras, ya no son números, ¿ok? Okay. Con el midterm exam, acá estamos nosotros. Está en, estamos en 3.14, ¿verdad? It says, listen to four descriptions, check, check, I'm sorry, the correct adjective for each description. Entonces, escuchamos, ¿verdad? Tenemos four descriptions. And then what we have to do is to select, right? We select the correct adjective, right, based also. Um, the person they are making reference of. And here, acabar llegando al 3.14, que es donde yo estoy, ahí finaliza la sección 3, and then I move to the exam, or the midterm exam. Now, con el midterm exam, pues son letras, ¿verdad? Y son letras, y pues tenemos listening, right? There you have uh, some fill in the blanks exercises, right? And finally, okay, you have to complete a conversation. So it goes from A to H, right? So one, two, three, four, five, six, seven, eight. We got eight different, um, I would say, sections within the midterm test that you have to complete, okay? Y pues vuelvo a preguntar, ¿hay alguien que haya tenido alguna dificultad con la plataforma, chicos? ¿O estamos bien? Ok, if there's no questions, so we're going to continue, right? And let me stop sharing here. Let's see. One second. Está por acá. María Luisa. María Luisa está por acá. María Luisa Quiñones. No, no está. Okay. Very good. So, well. Uh, that's going to be, guys, for section number three. Ahora quiero saber. Si no hay preguntas, <laughs> ¿verdad? Quiero que ustedes me ayuden a armar un, una serie de pasos o de puntos en, de lo que nosotros hemos realizado. ¿Ok? ¿Qué es lo que hemos visto desde un inicio? ¿Cuáles son las cosas que hemos venido desarrollando? ¿Ok? Y para hacer eso, voy a poner esta pantalla. Vamos a ver qué fue lo primero que vimos. Es que me preocupa porque casi no hay, no hay participaciones, entonces necesito saber si la información está clara, porque aquí tenemos una mezcla de personas que ya saben un poco y personas que no, personas que vienen de cero. Entonces yo necesito saber si las personas que vienen de cero pues tienen clara esa, esa información y si no, pues no hay problema, pueden ustedes hacer las preguntas, ¿verdad? Eh, yo sé que algunos de sus compañeros pues ya tienen conocimiento de ello, pero no importa, yo siempre lo puedo volver a explicar. Dígame, Hugo. Eh, lo primero me acuerdo del alfabet. Ok, vimos the alphabet. Very good. Ok. So, eh, we talked a little bit about the alphabet. Vimos eh, that we have the consonants and we have the vowels. And we talked a little bit about the, um, the differences, right, between our alphabet and 
alphabet in English. And the only thing is that they are missing just probably the letters that we use, like A, N, L, J, right? And generally we don't uh, use that alphabet anymore, right? And then we said, uh, we talked a little bit or we highlighted the, um, the vowels, right? That's correct. Y también hablamos about the pronunciation of some of the words that sometimes we get confused. Algunas que confundimos. Vamos a ver, dígame del mismo. Iniciamos viendo el It's nice to meet you. Ok. Muy bien. Mm -hmm. So we talked a little, bit, a little bit about phrases or greetings, ¿verdad? Saludos o alguna frase que podemos utilizar. Cuando conocemos a alguien, saludamos a alguien, etc. So we mentioned it's nice to meet you. También hablamos de los greetings que ustedes los tienen ahí dentro de una página, ¿verdad? En su manual. Eh, when you ask, how are you? Right? Or when we ask the question, how about you? Right? And uh, when we answer, right? I'm fine. I'm great. Right? Not, that, not so bad, etc. So we got those phrases. Dígame, Daisy. Eh, hemos aprendido sobre el verbo to be, eh, mm -hmm. cómo hacer preguntas, cómo, cómo hacer oraciones. Mm -hmm. eh, los los uh, subject pronoun, mm -hmm. los, uh, eh, Bueno, y, y este día hemos visto el, el, los possessive pronoun y los possessive adjective. Ok, muy bien. Thank you very much, very kind, Daisy. Oh, um, very good, thank you. I'm just going to type them. Ok, very good. So that's what we have done. Um, and yes, it's true. Algo que es importante mencionar desde un principio, pues es el hecho que, que debemos llamar las cosas por su nombre, right? So when do we use possessive, I mean, subject pronouns? When do, when we have to use, or when do we have to use possessive pronouns? When do we have to use possessive adjectives? And um, the thing here is, if I know the name, if I know what it is, so I will know how to use it, right? Y cuando de repente nosotros tenemos como esa duda de cómo funciona, ¿verdad? Lo, 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 digamos, lo conveniente es que hay algunas estructuras que funcionan en inglés así como funcionan en español, ¿verdad? Pues en este caso tenemos esas estructuras también, tenemos los subject pronouns, tenemos los possessive pronouns y los possessive adjectives en español. Y si de repente yo siento que no tengo clara la idea, yo eso hacía, ¿verdad? Yo me iba y ¿cómo es que funciona en español primero? Ah, funciona así. Ok, let me take it to English then. So let's go ahead and how it works in English. Entonces, yes, that's true, and that's important to make the difference. <laughs> Yo recuerdo pues que estas, estos dos possessive adjectives y possessive pronouns, sí, um, me eran difícil para mí porque, no sé, me pasaba eso, que yo me desordenaba en, en cómo eran las cosas y luego pues tenía que ir y darles un nombre a cada cosa. So I, would, I, I, would, I was going to be able to remember, right, how to use them. Entonces, aparte de esto, quizás de la... Lo, que, lo más fuerte fue esto por B, una firma y negativa. Now, with the questions, we talked about, dígame Roxy, perdón. Roxana? Perdón. Dígame. Eh, sí, también vimos eh, lo, las preposiciones. Muy bien. Eh, por ejemplo, behind, on, next to, eh, under, in, in front of. Muy bien. So I'm going to add them here at the end, right? So prepositions. Okay. So that is correct. We studied prepositions, right? So if you see, y pues eso es lo importante de ir como chequeando qué es lo que uno ha visto. Hemos visto varias cosas, right? And eh, pues dentro de la clase, Acuérdense que el tiempo es bien cortito, entonces yo vengo y hago un review de lo que se pudo haber visto eh, dentro de la plataforma. Y pues en algún momento voy a pedir de sus participaciones, ¿verdad? Sin embargo, pues en mi caso, yo creo que han observado, si no hay participaciones, yo me muevo porque 
ya ese tiempo a mí me puede hacer falta para otro ejercicio más adelante, ¿verdad? Entonces, eh, eh, vimos propositions, pero también quería regresarme a, las, a la parte de questions, ¿verdad? También vimos just no questions y vimos information questions. Now, con ese, eso hay que tener como bien claro cómo funciona, chicos, porque esto mismo que yo estoy viendo solo con el verb be, es lo mismo que yo voy a aplicar con todos los demás tenses, right? En todos los demás tenses o tiempos verbales voy a tener yo lo mismo. Voy a tener yes no questions y voy a tener information questions. And the key here is to know what do they add in each of, I mean, no. The key is what they add to each of the uh, formulas, right? Que son las WH words. Entonces vamos a ir viendo incluso todavía más cosas, ¿verdad? Y pues ya con ya la cantidad de temas que hemos visto, pues ya da la oportunidad de enviar más links para que ustedes sigan practicando. Eh, si usted de repente siente, como le digo, que no, no comprendió bien, vaya a hacer los links, ¿verdad? Que yo les comparto, trate de hacer los ejercicios. Y pues este es como el, el, el gimnasio, chicos. Yo digo, si pues quiero eh, masa muscular, si quiero rebajar, etcétera, ¿verdad? Pues hay un proceso que tengo que seguir, ¿verdad? Dieta, ejercicios, todos los días, constancia. Entonces, si yo quiero hablar un idioma, es lo mismo, ¿verdad? Necesito practicar, practicar, practicar. Pues hay gente que es, es como les puedo decir, ya lo trae nato, ¿verdad? He conocido personas que han aprendido solitas, que, eh, pues, o sea, no necesitaron mucho, pero vemos otras personas como yo, ¿Verdad? En las que sí tenemos que seguir un proceso, tenemos que anotarlo todo y pues que nos cuesta un poquito más porque ya aprendimos de adultos y pues ya es distinto como el proceso que yo pasé. Pero al final, pues, eh, si somos constantes, yo sí te you will get it, ¿verdad? Vamos a lograrlo y lo importante es no dejar de hacerlo, ¿ok? Y no rendirnos con los pequeños obstáculos que se nos presentan, por supuesto, ¿verdad? Así que chicos, me voy a quedar acá, voy a pasar asistencia así rapidito, ¿verdad? Give me one second. Se escucha como interferencia de repente con ustedes. No why. También Edith tuvo problemas. Edith quiso participar y no se le escuchaba la voz. Bueno, Alejandro Alberto Fuentes Lino. Present. Thank you. Carlos Isaac López Amaya. Present. Uh -huh. eh, Carmen Aida Hernández. Present. Thank you. Claudia Lorena Salazar de Zamora. Present. Thank you. Delmis Araceli López Portillo. I'm here. Thank you. Daisy Concepción Enríquez de Casañedo. Present. Thank you. Dora Elsie Morales Rivas. Present. Thank you. Edgar Antonio Morán. Present. Thank you. Edith Francisca Flores de Lebron. Present. Thank you. Uh, Fernando Antonio Romero Sorto. Present. Thank you. Francisco Samuel Martínez Claros. Present. Thank you. Guadalupe del Carmen Artero de Pérez. Bien. Hugo uh, Ernesto Flamenco Fuentes. Present. Thank you. Imelda Saraí Janes Vázquez. Um, Jacqueline Joana Ortiz Durán. Juan Carlos Santos Hernández. Lisbeth Celatiel Rodríguez Jarquín. Present. Thank you. Lorena Dinora Rosa Ábalos. Present. Thank you. Eh, María Consuelo Hernández Velázquez. Present. Thank you. Cindy Marilu Hernández Moreno. Present. Thank you. María Luisa Quiñones Ríos. Eh, Marta Carolina Cerrato Gámez. Present. Thank you. Um, Michelle Kimberly Hernández Enríquez. Present. Thank you. Noel Alvid Escobar Rodríguez. 
Eh, Nuria Mercedes Quintana Montano. Present. Thank you. Eh, Roberto de León Hernández. Present. Thank you. Roxana Beatriz Medrano de Mendoza. Present. Thank you. Sandra Carolina Fuentes de López. Present. Thank you. Walter Dennis Torres Pérez. Y por último tenemos a Jancy Herminia Mucha García. Present. Thank you very much. Okay, guys. So I'm going to stop here. Mañana pues es la sesión número 8. Es la última de la semana. Y pues para el día de mañana, bueno, a más tardar viernes, diría yo, debemos de haber finalizado sección 1, 2 y 3 junto con el midterm exam, porque son dos, son cuatro notas. Es sección 1, sección 2, sección 3 y midterm exam. Entonces ahí tenemos ya cuatro notas. Los días jueves a mí me toca actualizar sus resultados, ¿verdad? Pues sí, ya para el día de mañana debo eh, al menos estar como solvente con todas las, las secciones de la mayoría de ustedes. Así que para los que han trabajado, pues, eh, bueno, los felicito. Muchas gracias, ¿verdad? Y para los que no, pues, los invito a que cuando tengan tiempito, ¿verdad? El día de mañana, pues, puedan avanzar un poco en la plataforma. Así que un placer atenderme, chicos, esta noche. Have a good night and let's meet tomorrow. Good night. Bye-bye. 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 Good night, teacher. Good night. Take care.